കേരളത്തിലെ എല്ലാ മൈ ജി ഷോറൂമുകളിൽ മൈ ജി ബടം വലിയ ഓഫർ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ ആവേശത്തോടെ ഊർജത്തോടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിത്ത് ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായ ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി ഇതേ പ്രേക്ഷകരെ ഓണമിങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നഗരത്തിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ഒക്കെ നല്ല തിരക്കായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വലിയ ആവശ്യമായി ഇല്ലാത്ത പണം കടം വാങ്ങിച്ചും നമ്മൾ ഇത്തവണ ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ താരത്തിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അതേസമയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ ആഘോഷിക്കാനും ആളുകൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും രണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഓണം തകർത്ത് ആഘോഷിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പൊളിക്കും ഈ വർഷം പൊളിക്കണം പൊളിച്ചേ തീരൂ നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊളിക്കുന്നതിൽ അല്ല ഏത് കാര്യമായാലും നമ്മൾ പിന്നോട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം പ്രിയ വർഗീസിൻ്റെ നിയമനം മരവിപ്പിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ പോർമുഖം തുറന്ന കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നടപടി ചട്ടം പാലിക്കാതെ എന്ന് ആവർത്തിച്ച വി സി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ വിഴിഞ്ഞത്തെ സമരത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി സർക്കാർ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തുകയാണ് നിർണായക ചർച്ച ഫിഷറീസ് മന്ത്രി വിദ്ദുർ റഹ്മാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഏഴിന് ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഗൂഢാലോചന കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആവശ്യം സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച ഹർജികൾ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ കുഴിയടയ്ക്കൽ പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി കോടതി വിലയിരുത്തും ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര സ്വദേശി നന്ദുവിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം ഡി വൈ എ വൈ പ്രവർത്തകരായ മുന്നയും ഫൈസലും ചേർന്ന് നന്ദുവിനെ മർദ്ദിച്ചെന്ന പോലീസ് വീട്ടിൽ മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ ഇന്ന് കോടതിയിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് വിചാരണ മാറ്റണമെന്ന അതിജീവിതയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന ഹർജിയിലും ഇന്ന് വാദമുണ്ടാകും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മറ്റ് ചെറിയ വാർത്തകൾ ചെറുകിട വാർത്തകളൊക്കെ പോകെ പോകെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടം കോഫിയെ കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായയെ കഴിച്ച് പത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അതേസമയം ടി വി സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാർത്തകൾ ആദ്യം എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമായി ട്വൻറ്റി ഫോർ അതിൻ്റെ ജൈത്ര യാത്ര തുടരുകയാണ് പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പമുള്ള ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അയക്കുക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ അത് എന്തായാലും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയാലും ശരി ഞാൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും അത് അതേസമയം അതിരാവിലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ മൂഡ് കളയാത്ത സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും നിങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിക്കുക കാരണം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ബി പോസിറ്റീവ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയവരാ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി തുടരണം ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റും പത്തൊൻപത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ വാർത്തകളിലേക്കും സ്റ്റോറികളിലേക്കും കടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയല്ലേ ഗെറ്റ് റെഡി പ്ലീസ് തിരുവനന്തപുരം നല്ല മീൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് സമരം ചെയ്യുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി സർക്കാർ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും ഫിഷറീസ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാകും നിർണായകമായ ചർച്ച ഏഴിന് ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അതേസമയം തുറമുഖ കവാടത്തിലെ സമരം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അല്ല മീൻ ചേരുകയാണ് അല്ല മീൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുന്ന സമരം അന്ന് നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് അതിരൂപതയുടെ തീരുമാനം എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ രൂപതകളുടെ പിന്തുണ ഈ സമരത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്നലെ സമരക്കാരുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്ന മന്ത്രി ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിലെത്തും അതിനുശേഷം ഒരുപക്ഷെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ ആയിരിക്കും ചർച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച
ഒപ്പം തീരശോഷണം സംബന്ധിച്ച് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച് മണ്ണെണ്ണയുടെ സബ്സിഡി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിക്കാമെന്നുള്ള നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയും സമവായ ശ്രമത്തിനും സർക്കാർ തയ്യാറാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കില്ല എന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ രൂപതാ നേതൃത്വം സമരക്കാർ ഏതു രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടത് അതിൽ തട്ടി ഇനി സമരം ആ പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങുമോ എന്നുള്ളതും ഏറെ നിർണായകമാണ് ആ ആവശ്യം ഒഴികെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചുള്ള ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളിൽ പരമാവധി സർക്കാർ ഒരു അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തുക ചർച്ച എന്ന് എപ്പോൾ നടക്കുമെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി മടങ്ങിയെത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചർച്ച നടക്കുക എസ് കെ താങ്ക് യു അലമീൻ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓർമ്മ ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ നാടകാചാര്യൻ ഓ മാധവൻ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്ന് പതിനേഴ് കൊല്ലം തികയുന്നു എണ്ണായിരത്തിലധികം നാടക വേദികൾ അരങ്ങിലെത്തിയ ഓ മാധവൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഓ മാധവൻ സ്ഥാപിച്ച കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം ഇന്നും കൊല്ലത്തെ ഉണ്ട് ഇത് നാടക വേദികൾ വളരെ സജീവമാണ് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം ഓ മാധവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് ഓ മാധവൻ നാടകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയമല്ല നാടകമാണ് തന്റെ മേഖല എന്ന തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് മാധവൻ കെ പി എസ് സിയിൽ എത്തിയത് നാടകം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള ഉപകരണമാണെന്ന് മാധവൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കിയെന്ന നാടകം ഓ മാധവനെ കേരളമുള്ള കാലത്തോളം അടയാളപ്പെടുത്തും ഓ മാധവന്റെ നാടക കളരിയിലൂടെ നിരവധി അഭിനയ പ്രതിഭകളും നാടകത്തിലും സിനിമയിലുമെത്തി കെ പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് വിട്ടാണ് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം എന്ന സ്വന്തം നാടക ട്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത് ദേവരാജ സാഹുവിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പടങ്ങൾ വരുന്നു മ്യൂസിക്കിന്റെ ഓർമ്മിക്കാണെങ്കിൽ കോളേജ് ലെക്ചറാണ് മാധവന് മാത്രമേ ഉള്ളേ ഉള്ളു ഒരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്തത് ഒരു സമിതി തുടങ്ങിക്കോ ഞങ്ങൾ വന്ന് പാട്ടിന് പാട്ട് ട്യൂണിന് ട്യൂൺ എല്ലാം ചെയ്ത് തരാം മാധവൻ ഒരു സമിതി അങ്ങ് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്ര സിനിമയിലെത്തിയപ്പോഴും ഓ മാധവൻ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു ഓ മാധവന്റെ വിയോഗം അച്ഛൻ ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ഇനി അതിനെ തുടരരുത് എനിക്കത് താങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല വരുന്നത് വന്നോട്ടെ എന്ന് നല്ല ധൈര്യത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതങ്ങ് മാറി ലവലങ്ങ് തെറ്റി വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആറ്റം മരിച്ചു പക്ഷെ മരിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അത്ര സങ്കടമായിപ്പോയി കുറച്ച് ദിവസം കിടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സമാധാനമുണ്ട് അങ്ങനെ പോലും കിടന്നില്ല മാറ്റം നമ്മളെ എന്താ പറയാൻ സലീം മാലിക് ട്വന്റി ഫോർ കൊല്ലം എനിക്കറിയാവുന്ന വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ഓ മാധവൻ്റെ ഇത് അദ്ദേഹം വടക്കേവിള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു അതിന് മൂന്ന് മക്കളാണ് നടൻ മുകേഷ് അതുപോലെ നടി സന്ധ്യ രാജേന്ദ്രൻ അതുപോലെ ജയശ്രീ ജയശ്രീ പോലെ ലണ്ടനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ജയശ്രീ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്താണ് നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് ജയശ്രീ ലണ്ടനിലെത്തിയതിനു ശേഷം മാറിക്കഴിഞ്ഞു സന്ധ്യ രാജേന്ദ്രൻ തൃശ്ശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്തതിന് ശേഷം കലാരംഗത്ത് വളരെ സജീവമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നാടകരംഗത്ത് അതുപോലെ ഇ രാജേന്ദ്രനാണ് സന്ധ്യ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇ രാജേന്ദ്രനും നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയപ്പെട്ട നടനാണ് പിന്നെ മുകേഷിനെ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മുകേഷ് കഥകൾ എന്ന് കേട്ടാൽ അതൊരു കഥയുടെ ഘോഷയാത്ര തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓ മാധവനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹമായിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ മാധവനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒരു 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഡോക്ടർ പോലെയുള്ള ചില ചില നാടകങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു അപാരമായ അഭിനയ സിദ്ധിയുള്ള നടൻ കൂടിയായിരുന്നു ഓ മാധവൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡും കണ
ഗവർണർ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്മേൽ ഏതായാലും സർവകലാശാലയുടെയും സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും നിലപാടെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ആവശ്യമില്ല നിയമന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയും വിധം നിയമ പോരാട്ടം നടത്തുക എന്നതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വൈസ് ചാൻസലർ തന്നെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ എൻകൗണ്ടറിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഗവർണർ ചട്ടം പാലിക്കാതെയാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നതാണ് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവിൽ തന്നെ സർവകലാശാല ചട്ടം ഏഴ് മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഗവർണറുടെ ഈ നിയമന നടപടി നിയമന നടപടികൾ മരവിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് നൽകണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് നൽകിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ചട്ടപ്രകാരമാണ് ഉത്തരവെങ്കിൽ അതിൽ മരവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല റദ്ദാക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി അതിന് വിശദീകരണം വാങ്ങിച്ച് അത് പഠിച്ച് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഉത്തരവിറക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതൊരു നിയമ സാധ്യതയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക അങ്ങനെ സ്റ്റേ നീക്കുക എന്നൊരു തീരുമാനമാണ് ആ സ്റ്റേ നീക്കിയതിന് ശേഷം നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറുക എന്നൊരു തീരുമാനം കൂടി ഏതായാലും സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗവർണർ അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നൽകാൻ കഴിയും അധ്യാപന പരിചയത്തിലോ റിസർച്ച് സ്കോറിന്റെ കാര്യത്തിലോ യു ജി സി മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് തവണ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം സർവകലാശാലയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലിനോടും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോടും തേടിയതാണ് ഒരു ക്രമക്കേടും ക്രമവിരുദ്ധമായ ഒന്നുമില്ല എന്ന വാദത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എൻകൗണ്ടറിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്ത് ഗവർണറെ തുറന്നെതിർക്കുന്ന നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാര്യത്തിൽ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെയും പിന്തുണയുണ്ട് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പരസ്യമായി സർവകലാശാലയും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ വൈസ് ചാൻസലർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് നൽകുകയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും കാര്യമില്ല പ്രസക്തിയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോര് രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ കൂടിയും സർവകലാശാലയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഒരു പരിധി കൂടി കടന്ന കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു നിയമന നടപടി തന്നെ ആകെ മരവിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം സർവകലാശാലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് തന്നെ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക അനുകൂല ഉത്തരവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശം ഏതായാലും അതിലേക്ക് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എപ്പോൾ ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നത് മാത്രമാണ് അറിയാനുള്ളത് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സജോ ദേവസി എന്നാൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള പോര് മുറുകുന്നു എന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാജു നായർ പറയുന്നു പത്രവും ചായയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല സാർ അടുക്കള പണിയിൽ താങ്കളുടെ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുക്കളയിലും മറ്റുള്ള ജോലികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ റേഡിയോ പോലെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഈ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് രാവിലെ തന്നെ അറിയുന്നു മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നു സതീഷ് കുട്ടിക്കോൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുട്ടിക്കലാണ് അത് എസ് കെ ഇന്നലെ വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്നും സതീഷിന് സമരക്കാർ കൂവി വിളിച്ചു അതുകൂടി പറയാം അത് നിങ്ങൾ പറയില്ല അന്തർദാര സജീവ അത് നിങ്ങൾ പറയില്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ മണിച്ചിത്തല്ല ശോഭന ചോദിച്ചു അതെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഏ എനിക്കെന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതാണ് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയോടും പ്രത്യേകിച്ചൊരു കൂറോ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വിരോധമോ നമുക്കുണ്ടാകില്ല ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റും പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടെ മുന്നിലെത്തിയ കുരുന്നുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകിയ ഒരു ഡോക്ടറമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ പീഡിയാട്രിക് ഓങ്കോളജി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ കുസുമകുമാരിയാണ് ഇന്നും നിരവധി ക്യാൻസർ ബാധിതർക്ക് തണലാകുന്നത് ആർ സി സി പിറവിയെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഡോക്ടർ കുസുമകുമാരി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്നത് അന്ന് മുതൽ കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഡോക്ടറുടെ ചുമതലയിലായി തൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസറാണെന്നറിയുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയ ഡോക്ടറമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവകഥയ
അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ക്യാൻസർ ജീവിതത്തിലും വില്ലനായെങ്കിലും ഡോക്ടർ തളർന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ പ്രത്യാശയുടെ പേരിൽ കേരളത്തിലുടനീളം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ പെട്ടികൾ സ്ഥാപിച്ചു കോവിഡും ഓൺലൈൻ പണമിടപാടും കാരണം പെട്ടിയിൽ പണമിടുന്നവർ കുറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രത്യാശ മുന്നേറുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്ത് സെന്റ് ജോർജ് ലൈനിൽ പത്ത് മുറിയുള്ള കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കെടുത്തു ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും താമസവും ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായി നൽകി അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡോക്ടർമ്മ ക്യാമറമാൻ സിറിലിനൊപ്പം എം ജി പ്രതീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഡോക്ടർ കുസുമകുമാരി തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ വളരെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തിനും ഈ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ നടത്തുന്ന യത്നങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല ഞാൻ ഏഷ്യാനിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഐഡിയ സാർ സിംഗർ എന്നുള്ള പരിപാടി കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പരിപാടി റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർ ഒരുപാട് പ്രേരണ ചെലുത്തുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പോവുകയും ചെയ്തു കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പാടി അവരെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ സ്വാന്തനിപ്പിച്ചു അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഡോക്ടർ കുസുമകുമാരിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ കുസുമ കുസുമകുമാരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വാത്സല്യവും ലാടനയുമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറമ്മയാണ് ഓർമ്മ വരിക ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റഫീഖ് പറയുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് റഫീഖ് ഞാൻ എണീക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോഴാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി ഞാൻ എണീക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ കിടക്കരുത് സാറേ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കൂ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഇന്നലെ ഇന്ന് അല്പം മുമ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ട് വി ഡി സതീഷിൻ്റെ പ്രതി സതീഷിനെതിരെ വിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു ഇന്നലെ വാർത്തയായിട്ട് അത് രാത്രിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു വാർത്ത ഇതായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിനെതിരെ പ്രതിഷേധം സമരപ്പന്തൽ രാഷ്ട്രീയം പറയരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം സമരക്കാർ സതീഷിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു അതായിരുന്നു വാർത്ത മാത്രവുമല്ല നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ ഇത് വിഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സർക്കാരിനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ അവിടെ പറയുകയുണ്ട് ഈ വാർത്തയൊക്കെ വളരെ വിശദമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അറിയാം എല്ലാ വാർത്തകളും ഒരേ ഒരു പ്രേക്ഷകനും മുഴുവനായിട്ട് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അത് കൊടുത്ത് കാണില്ല എന്ന് കരുതി മുന്നേ കയറി ഗോളടിക്കരുത് സാർ വെരി സോറി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് രാഹുൽ സുരേഷ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു കാക്കനാട്ടെ ഫ്ലാറ്റ് കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി അർഷാദിനായി അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൊടുക്കും കാക്കനാട് കോടതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഉച്ചയോടെ മഞ്ചേശ്വരം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ റിമാൻഡുള്ള അർഷാദിനെ വൈകുന്നേരത്തോടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കുമെന്നറിയുന്നു അർഷാദിനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ അശ്വന്തിന് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഒരു നിഗമനം വിശദാംശങ്ങളുമായി രാഹുൽ സുരേഷ് ചെയ്യുന്നു രാഹുൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയൂ വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കാക്കനാട് കോടതിയിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ലഭിക്കും ഇത് ഉച്ചയോടെ മഞ്ചേശ്വരം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം നിലവിൽ കൊച്ചിയിലെ അന്വേഷണ സംഘം മഞ്ചേശ്വരത്ത് തുടരുകയാണ് കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വൈകിട്ടോടെ അർഷാദിനെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കസ്റ്റഡി ലഭിക്കുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവരുള്ളത് ഈ മയക്കുമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അർഷാദിനൊപ്പം കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ അശ്വന്തിനെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അശ്വന്തിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വന്നെങ്കിലും അശ്വന്തിന് ഈ കേസിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ അർഷാദ് കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം സംസ്ഥാനം വിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ആ ശ്രമത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് നിന്നും അർഷാദിനൊപ്പം ചേരുകയായിരുന്നു അശ്വന്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അർഷാദിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കുന്നതോടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരും ഇപ്പോൾ ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം ഈ നിഗമനത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകും ഒപ്പം തന്നെ കൊലപാതകം ത്തിൽ അർഷാദ് മാത്രമാണെങ
കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രാക്ക് സൈക്കിളിംഗിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് റോഡ് സൈക്കിളിംഗിലും മൗണ്ടൈൻ സൈക്കിളിംഗിലും രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയവൾ പരിയാരം സ്വദേശിയായ അർച്ചനയ്ക്ക് വേണ്ടത് സ്വന്തമായ ഒരു സൈക്കിളാണ് ജയ്പൂരിൽ നടന്ന ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടത് സൈക്കിളില്ലാത്തതിനാൽ പരിശീലന കുറവ് നേരിട്ടതുകൊണ്ടാണ് വേളൂക്കര ചാരുവിള മേലേതിൽ കാർത്തിക രാജിന്റെയും സതിയുടെയും മകളാണ് അർച്ചന അച്ഛനും അമ്മയും പരിയാരം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ പേപ്പർ മിൽ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനം പൂട്ടിയതോടെ സ്വകാര്യ ചെരുപ്പ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്താണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിന് അർച്ചനയുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് മത്സരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കിളിന് വലിയ വില വരുമെന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു സൈക്കിളാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈക്കിളാണ് കാരണം ഇപ്പൊ പറയണെങ്കിൽ നോർമൽ നമുക്ക് ഒരു പത്താറ് രൂപയ്ക്ക് സൈക്കിൾ കിട്ടും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ സൈക്കിളാണ് എന്തായാലും വേണ്ട കോമ്പറ്റീഷൻ സൈക്കിൾ ഒരു കാർബൺ സൈക്കിൾ ഫുൾ കാർബൺ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ പോയൊരു ടു ലാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരും നമുക്ക് അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കണത് ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അച്ഛനോടും അമ്മോടും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം അപ്പൊ അച്ഛനായാലും അയ്യ അമ്മ അമ്മയാണ് ജോലിക്കണ നമ്മളിപ്പോൾ അവരോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സൈക്കിൾ വേണം ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അവർ എല്ലാത്തിനും വിട്ടു പക്ഷേ ഇത്രയും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തോരെന്ന് വെച്ചാലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിൽക്കണം ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കുന്ന ദേശീയ സൈക്കിളിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലാണ് അർച്ചനയുടെ ലക്ഷ്യം തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്ന് എം എസ് സി ബിരുദം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി എറണാകുളത്തെ സൈക്ലിംഗ് ക്ലബിന്റെ സഹായത്താലാണ് പരിശീലനം പരിശീലനം നടത്തുന്ന സൈക്കിളല്ല മത്സരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകാൻ സന്നദ്ധരായി ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുമെന്നാണ് അർച്ചനയുടെ പ്രതീക്ഷ ഹരിപ്പാട്ട് എന്നൊരു സുഹൃത്തിന്റെ സന്ദേശം സുപ്രഭാതം സുഖമാണ് സുഖമായിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ എസ് കെ വാങ്ങി കൊടുത്തുകൂടി ദൈവം താങ്കളെയും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മറ്റൊരാൾക്കാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ യു എസ് എ അറിയാമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ യു എസ് എ അപ്പോൾ അവിടെ മധു കൊട്ടാരക്കരയുണ്ട് അതായത് നേതൃത്വത്തിൽ ആ സംഘം തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടി പരിയാരത്തെ അർച്ചനയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സൈക്കിള് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഹരിപ്പാടൻസും സന്തോഷിച്ചോളൂ അർച്ചന നിങ്ങൾക്കൊരു സൈക്കിൾ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു സൈക്കിൾ താങ്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും ഇനിയിപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സൈക്കിളിങ്ങിൽ നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുക പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നേടുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇത് സൈക്കിൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച മധു കൊട്ടാരക്കൾ നേതൃത്വമുള്ള സംഘത്തെയും നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു താങ്ക് യു ട്വൻറ്റി ഫോർ യു എസ് എ ജി എസ് ടി നിയമപ്രകാരമുള്ള അറസ്റ്റുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം റവന്യൂ മന്ത്രാലയം ജി എസ് ടി കസ്റ്റംസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ രാധാകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യം കൊണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഈ ജി എസ് ടി പോലെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ മേളിലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരിലൊക്കെ തന്നെ എന്നാൽ ഈ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കമ്പനികൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സമയത്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ജി എസ് ടിയുടെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നികുതി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ന്യായമായും സംശയിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സ് പെയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻകം ടാക്സ് ആയാലും ടി ഡി എസ് ആയാലും ജി എസ് ടി ആയാലും ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചില സൗകര്യങ്ങൾ ഭരണഘടന ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല റോഡുകൾ നല്ല ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ടാക്സ് പെയറിന് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിനാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരം പറയാൻ കഴി
വ്യവസായികളും അവർക്ക് വരുത്തുന്ന ഈ വസ്തുതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലൊക്കെ അറസ്റ്റ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു വൻകിടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവൻ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് വസ്തുതാപരമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ സർക്കാരിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഹർജികൾ എത്തി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അറസ്റ്റുകളെ വിമർശിക്കുന്ന നിലപാടുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രാലയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ റവന്യൂ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഇന്നലെ കർശന നിർദ്ദേശമിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻസ്രിയ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ അറസ്റ്റ് നടപടി സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് നടപടി പാലിക്ക ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായിട്ട് വീഴ്ച വരുത്തി എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം നേടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അവർക്കെതിരെ മാത്രമേ അറസ്റ്റ് നടപടി ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വീഴ്ചകൾ വലിയ രീതിയിൽ നടത്തി വന്നിരുന്നത് അത് ഈ ജി എസ് ടി വകുപ്പും ഒപ്പം കസ്റ്റംസ് വകുപ്പും ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഈ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചത് ആ രണ്ട് മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ റവന്യൂ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്തായാലും നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വളരെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ പലരും ജി എസ് ടി കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാനൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ജനാലയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ജീവിതമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എന്നറിയാൻ നമ്മൾ വളരെ വൈകും അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ പണമില്ലേ എന്നൊരു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല കമ്പനികളും പുറത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നല്ല റോസി പിക്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അകത്ത് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ നിയമമാണല്ലോ പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രണ്ട് കൊല്ലക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഗണിക്കാൻ എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്കും ജി എസ് ടി എന്നല്ല കസ്റ്റംസ് എന്നല്ല എല്ലാ ടാക്സ് ഓഫീസുകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് 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 ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ട കാര്യമല്ല ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ആ നിയമത്തോട് കാണിക്കുന്ന കൂറില്ലായ്മയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴൊരു വളരെ ദുർഭാഗ്യകരമായ ഒരു വാർത്ത വരുന്നു കൊല്ലം താന്നിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു പരവൂർ സ്വദേശികളായ അലമീൻ മാഹിൻ സുധീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പുലർച്ചെ താന്നി ബീച്ചിന് സമീപമാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് മൂവരും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് പാറക്കലിൽ ഇടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു എന്തായാലും വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു വാർത്തയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മെ തേടി വന്നത് ഇനി ഒരു ഓർമ്മ ദിനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സംഘാടകനായി കരുതുന്ന പി കൃഷ്ണപള്ളിയുടെ വേർപാടിന് ഇന്ന് എഴുപത്തിനാല് വർഷം തികയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതുപോലെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു പി കൃഷ്ണപിള്ള ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായതിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിന് പിന്നാലെ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി കൃഷ്ണപിള്ള പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചത് പി കൃഷ്ണപിള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ മരിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ചരിത്രവും ഗതിയും മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും സഖാവ് എന്നാൽ അന്നൊക്കെ ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പി കൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആദ്യ ഇടതു വിപ്ലവകാരി ഇങ്ങനെ പലതുണ്ട് കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് വിശേഷണങ്ങൾ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നണി പോരാളി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റി സോപാനത്തിൽ കയറി മണിയടിച്ചയാൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും വേറൊരു വഴികാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാപിതാക്കൾ
എസ് കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വേലി തന്നെ വിളവ് നിന്ന ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് തടയേണ്ട കരിപ്പൂരിലെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ഒത്താ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ പോലീസ് ഈ ഒരു കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ടിനെ പിടികൂടിയത് അതിലിപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് തന്നെ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നു മുനിയപ്പനെ കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ പോലീസ് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എസ് കെ എൻ കാരണം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻതോതിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടക്കുന്നു ആ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇർഷാദിന്റെ കൊലപാതകം വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ശാസ്ത്രീയമായി ആ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിരവധി ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അത് വെച്ചുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് മലപ്പുറം എസ് ബി സുജിത് ദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്കോഡ് തന്നെ ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ മുനിയപ്പനെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത് ഇത് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തുനിന്നും ഇതുപോലെ സ്വർണം കടത്തു സ്വർണം പറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ കള്ളക്കടത്തിന് ഒത്താ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം തന്നെ പോലീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗവും സമാന്തരമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് കസ്റ്റംസിന്റെ പ്രിവെന്റീവ് വിഭാഗം ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നു കാരണം ഈ മാസം തന്നെ നിലവിൽ മൂന്ന് പേരെയാണ് ഇത്തരം കേസുകളിൽ കസ്റ്റംസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം പ്രമോദ് സവിത എന്ന മറ്റൊരു സൂപ്രണ്ടിനെയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ഒത്താ ചെയ്ത് സ്വർണം പറ്റിയതിന്റെ പേരിലാണ് സ്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൌരവ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി കസ്റ്റംസ് പ്രിവെന്റീവ് വിഭാഗവും അതുപോലെ കേരള പോലീസും അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കേസിൽ എസ് കെ എൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദീപക് തർമ്മണമാണ് കോഴിക്കോട് ചേർന്ന മുസ്തഫ ചോദിക്കുന്നു അർച്ചനയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ ട്വന്റി ഫോർ വാങ്ങി കൊടുത്തുകൂടെ ട്വന്റി ഫോർ വാങ്ങി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ യു എസ് അതിനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു മുസ്തഫ തീർച്ചയായിട്ടും സൈക്കിൾ അർച്ചനയ്ക്ക് കിട്ടും അർച്ചന പുതിയ സൈക്കിളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യൂ താങ്ക്സ് ടു മധു കൊട്ടാരക്കര ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് വളരെ കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊല്ലം താന്നിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു പരൂർ സ്വദേശികളായ അലമീൻ മാഹിൻ സുധീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പുലർച്ചെ താന്നി ബീച്ചിന് സമീപമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് മൂവരും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് പാറക്കല്ലിൽ ഇടിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സലീം മാലിക് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു സലീം എന്തൊക്കെയാണ് നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണല്ലോ ഉണ്ടായത് വിവരങ്ങൾ പറയൂ എസ് കെ എൻ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് രാവിലെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ മൂന്ന് പേരാണ് പരവൂർ ചില്ലക്കൽ സ്വദേശികളായ അല്ലമീൻ മാഹിൻ സുധീർ എന്നിവർ ഇവരാണ് ഈ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് പുലർച്ചെ താന്നി ബീച്ചിന് സമീപത്താണ് ഈ മൂന്ന് പേരും പാറക്കല്ലിൽ ഇടിച്ച നിലയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് പ്രഭാത സവാരിക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആദ്യം കണ്ടത് മൂന്ന് മണിയോടെ ആവും ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് കടൽ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പാതയുടെ ഈ താന്നി തീരദേശ ഹൈവേയുടെ പാതയുടെ ങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെട്രാപോർട്ടി ടെട്രാപോർട്ടിലേക്ക് ബൈക്ക് ഇടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഈ പ്രഭാത സവാരിക്ക് എത്തിയവർ കണ്ടത് ഇവർ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് വള്ളപ്പണിക്ക് പോയതിനു ശേഷം തിരികെ വരുന്ന സമയമാണ് ഈ മൂന്ന് മണി ആ സമയത്താണ് അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ബൈക്കുമായോ വാഹനവുമായോ കൂട്ടി ഇടിച്ചതാണോ അതോ നേരെ ഈ ടെട്രാപോർട്ടിലേക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല ഈ പ്രഭാത സവാരിക്ക് ഇറങ്ങിയവർ ഈ മൃതദ ഈ മൂന്ന് പേരും ഈ പാർക്കലിൽ ഇടിച്ച നിലയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഉടൻ നാട്ടുകാരെയും ഒപ്പം പോലീസിനെയും വിവരമറിയിച്ചു അതിനുശേഷം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയശേഷം നാട്ടുകാരുടെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവരെ പുറത്തെടുത്തത് പിന്നീട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു പക്ഷെ നേരത്തെ ഈ അപകട സമയത്ത് തന്നെ ഇവരെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ചിലരുടെയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ ഈ പണിക്ക് പോയി വരുന്ന സമയം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് പേരുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അപകടം മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചതാണോ എന്നത് ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്
മുന്നെയും ഫൈസലും ചേർന്നാണ് നന്ദുവിനെ മർദ്ദിച്ചത് മർദ്ദിക്കാൻ ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ നന്ദു ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതി എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പോലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല മാനസിക വിഷമത്തെ തുടർന്ന് നന്ദു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം നന്ദുവിൻ്റെ സഹോദരി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ട് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു സുരേഷ് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ വിഷ്ണു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയൂ എസ് ഐ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നന്ദുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇതിന്റെ ആദ്യ സൂചനയാണ് നദുവിന്റെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കെതിരെ മർദ്ദിച്ച രണ്ടു പേർക്കെതിരെയും അതോടൊപ്പം വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആറു പേർക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫൈസൽ മുന്ന ഈ രണ്ടു പേരുകളാണ് പ്രധാനമായും നന്ദുവിന്റെ കുടുംബം ഇന്നലെ ആരോപിച്ചിരുന്നത് ഇവർക്കെതിരെ നിലവിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ നന്ദുവിനെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മറ്റാറു പേർ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി രാത്രി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് നന്ദുവിനെ ഇവർ മർദ്ദിക്കുന്നതിനിടയിൽ നന്ദി ഓടി ഓടു ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം എന്നാൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോലീസ് ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല അക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത തുടരുകയാണ് കാരണം ഇതൊരു അസ്വാഭാവിക മരണം ആദ്യം കേസെടുത്തിരുന്നു നന്ദു മാനസിക വിഷമത്തെ തുടർന്ന് ട്രെയിന് മുന്നിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പോലീസ് പക്ഷെ നന്ദുവിനെ മർദ്ദനം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് പ്രതികൾക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിന്മാറി ശക്തമായ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തി ആ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഒപ്പം ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ വിശദീകരണം ഈ കേസിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പങ്കുമില്ല ഈ ആരോപണ വിധേയരായ ആളുകൾക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല അവരന്നവരുടെ സംഘർഷം ഈ മറ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടായ സമയങ്ങളിൽ അവരെ പിടിച്ചു ശ്രമം മാത്രമാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് ബാക്കി ഡിവൈഎഫ്ഐ എതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നൊരു പ്രചാരണമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നിലവിൽ ശക്തമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അവിടെ നടന്ന മർദ്ദനവും അതോടൊപ്പം നന്ദുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് എഫ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വിഷ്ണു സുരേഷ് അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ ഒരു സന്ദേശം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്തവണ നമുക്ക് ഓണം അടിപൊളിയാക്കണം ഇത്തവണത്തെ ഓണം ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കൂടി വേണം ട്വൻറ്റി ഫോറും ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് അതിനപ്പുറം ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ വിശേഷമുണ്ട് തിരുവോണ ദിനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ വലിയ അടിപൊളിയാണ് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോരാടുകയാണ് ആ പോരാട്ടം ഒരു 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 പുതിയ ലോകത്താണ് ആ പോരാട്ടം നടക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഒരു സദ്യയായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സംഗീത സദ്യ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗൂഢാലോചന കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും ജസ്റ്റിസ് എ എ സിയാദ് റഹ്മാൻ്റെ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിവരങ്ങൾ പറയൂ എസ് കെ എൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് വേണമെങ്കിൽ നിർണായക ദിവസം എന്ന് തന്നെ വേണം വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം സ്വപ്ന സുരേഷ് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവരുടെ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ അവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ മുൻമന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെയൊക്കെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു സ്വർണ്ണക്ക സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അതുപോലെ ഡോളർ കടത്ത് കേസുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് രംഗത്തെത്തിയതും അത്തരത്തിൽ അവർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതും ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെ
ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാകുന്നു തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം സ്വപ്നയെ അതുപോലെ സരിത്തിനെ പി സി ജോർജിനെ സരിത അടക്കം ചോദ്യം ചെയ്തു സരിത ഈ കേസിൽ രഹസ്യമൊഴി കോടതിയിൽ നൽകുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നിർണായകമായ കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ കേസെടുത്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സ്വർണക്കടത്ത് ഡോളർ കടത്ത് കേസുകളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിങ്ങനെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് തൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടത് ഉള്ളത് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് തന്നോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നു കാട്ടി സ്വപ്ന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഈ കേസുകൾ റദ്ദു ചെയ്യണം അതായത് എഫ് ഐ ആർ എടുത്തത് ഗൂഢാലോചന കേസിലെടുത്ത് എഫ് ഐ ആറുകൾ റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു സ്വപ്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചത് ഗൂഢാലോചന നടന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് അതിന് സാക്ഷിമൊഴികളുണ്ട് തെളിവുകളുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുണ്ട് എന്നടക്കം കാട്ടിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇതിന്റെ വാദമായിരുന്നു പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ വിധി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാവിലെ ആദ്യത്തെ കേസായി തന്നെ പത്തേ കാലിന് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് എ എ സിയാദ് റഹ്മാന്റെ ബെഞ്ചായിരിക്കും വിധി പറയുക എന്താണെങ്കിലും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ ദിവസമാണ് കാരണം സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ എടുത്ത ഗൂഢാലോചന കേസ് അത് നിലനിൽക്കുമോ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നറിയാം എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് സുനിൽ എം ചണ്ണി പറയുന്നു സിസ്കെയിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ നാം ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളൊന്നും വായിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സുനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും സുനിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിർദ്ദോഷമായി നിരപരാധിത്വത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രേക്ഷകരായിരിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളും എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ എന്തെങ്കിലും രീതി തളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കുപ്പായമിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കുന്ന ചില സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായില്ലേ അതാ പ്രശ്നം കാണുമ്പോഴേ നമുക്കങ്ങ് മനസ്സിലായി പോവും ആ ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മിനിറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്ത വരുന്നു സഫ്രോഷ്യ ആണവ നിലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ യുക്രൈനും റഷ്യയും സൈനികരെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം യുക്രൈന് എണ്ണൂറ് മില്യൻ്റെ പുതിയ സൈനിക സഹായം നൽകുവാൻ അമേരിക്ക തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് മധു കൊട്ടാരക്കര തത്സമയം മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ചേരുന്നു മധു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ അമേരിക്കൻ മലയാളീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മധു ഏത് സഫ്രോഷ്യ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആൾക്കാരെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു ഈ ആണവ നിലയം തകർത്തുകളെയും എന്നുപോലും പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആണവ പ്രസരണത്തിനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളപ്പോഴാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരൊരു പ്രഖ്യാപനം യു എൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗട്രോസ് ഇന്ന് യുക്രൈന്റെയും ടർക്കിയുടെയും പ്രസിഡന്റുമാരുമായിട്ടാണ് ചർച്ച നടത്തിയത് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു അത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പ്രധാന ആശങ്ക എസ് കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാപ്പോറിഷ്യ ആണവാലയത്തിന്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള സൈനിക ആക്രമണങ്ങളാണ് ആ ആണവ നിലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളും സൈനികരെയും ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ആണവ നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുവാനുള്ള റഷ്യയുടെ നീക്കം വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുമെന്ന് യുക്രൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഏജൻസി മുന്നറിയിപ്പും ഇന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്താൻബുളിൽ റഷ്യയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ തുടർച്ചയായി ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ സമാധാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതായിട്ട് ടർക്കിഷ് പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യബ് എർദോനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തുർക്കിയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നേരത്തെ യുക്രൈൻ തീരത്ത് കെട്ടിക്കിടന്ന ധാന്യങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആറ് ലക്ഷം ടൺ ഇതോടെ ധാന്യം കയറ്റുമതി അയക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു നാറ്റോ അംഗം കൂടിയായ ഈ തുർക്കിക്ക് വളരെ നല്ല ബന്ധമാണ് റഷ്യയുമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തുർക്കിയെ വിശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ഓരോ നീക്കങ്ങളും നടത്തുന്നത് അതേസമയം അമേരിക്ക എണ്ണൂറ് മില്യന്റെ കൂടെ സൈനിക സഹായം യുക്രൈന് നൽകുവാനുള്ള സാധ്യ
കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഈ അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന കോഴിക്കോട് വൈറ്റില റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന നർമ്മദ ബസ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കാറിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ മുട്ടി എന്നാണ് ഫർഹാൻ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് തുടർന്ന് ഫർഹാൻ ഈ ബസ്സിന് മുന്നിൽ കാർ കൊണ്ടു കൊണ്ടിട്ട് നിർത്തുകയും ഇവ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ബസ് ജീവനക്കാർ കത്തിയെടുക്കുകയും ഫർഹാനെ കുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ടാണ് ഈ പിതാവ് കൊഴിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഈ സംഭവം നടന്നതിന് പിന്നാലെ ഈ ബസ് ജീവനക്കാർ ബസ്സുമായി സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും കടന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബസ് ജീവനക്കാരെയും ബസ്സും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു രാഹുൽ സുരേഷ് എന്തായാലും കർക്കശമായ നടപടി എടുക്കണം കാരണം ബസ് ജീവനക്കാരും അവരുടെ മത്സരയോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുക അതിനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണ്ടായിസം കൊണ്ട് അവർ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 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 പൗരന് നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് ന്യായമായ ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്നറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ബസ് ജീവനക്കാർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവരെതിരെ ഇവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി എടുക്കണം കാര്യം ഒരു ഒരാളിൻ്റെ അന്ത്യത്തിന് പോലും ഇത് വഴിതെളിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ പ്രശ്നം നിസ്സാരമല്ല ഇനി നമ്മൾ പത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു കേരളത്തിലിറങ്ങിയ പത്രങ്ങളുമായി ടി കെ റീജിത്ത് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു റീജിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പത്രം വിശേഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തിളയ്ക്കുന്നു അരിവില എന്ന വാർത്തയാണ് ലീഡ് വാർത്തയായി മാറുന്നത് കേരളത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ അരിവില കുതിക്കുന്നു രണ്ടു മാസത്തിനിടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും വില ശരാശരി പത്ത് രൂപ ഉയർന്നു പൊന്നി മാത്രമാണ് വില ഉയരാതെ നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ മട്ട അരിക്ക് വില കൂടുമ്പോൾ വെള്ള അരിക്ക് കുറയുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും വില ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ദൗർലഭ്യവും രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ആ വാർത്ത മാതൃഭൂമിക്ക് ലീഡ് വാർത്തയായി മാറുന്നു വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഭൂമി പരിധിയിൽ ഇളവ് വരും എന്ന വാർത്തയും മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നുണ്ട് വാണിജ്യ വ്യവസായ വിദ്യാഭ്യാസ ധാർമ്മിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ഭൂമിയുടെ പരിധിക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡം വരുന്നു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കാവുന്ന വിധമായിരിക്കും ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം ബസ് ജീവനക്കാരൻ മകനെ മർദ്ദിക്കുന്നത് ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടയാൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു മാതൃഭൂമിയിൽ മറ്റൊന്ന് ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് പ്രിയയുടേത് രാഷ്ട്രീയ നിയമനമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ കാണാം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ പ്രിയാവർഗീസിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ നിയമനമാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യയായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചത് സുജന പക്ഷപാതം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നിയമന നടപടികൾ മരവിപ്പിച്ചതെന്നും ഗവർണർ പറയുന്നു അത് ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു മാതൃഭൂമിയിൽ മലയാള മനോരമയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജനവാസ മേഖല എന്നാൽ എന്ത് ഇല്ല സാർ അറിയില്ല എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ലീഡ് വാർത്ത ഇടം പിടിക്കുന്നത് ജനവാസ മേഖലകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി വേണം പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകൾ നിശ്ചയിക്കാനെന്ന് ആവർത്തിച്ചാവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും ജനവാസ മേഖല സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പിന് കൃത്യമായ നിർവചനമില്ല വന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ജനവാസ മേഖലയെ നിർവചിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരാവകാശ രേഖ പ്രകാരമുള്ള വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി വനംവകുപ്പ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത് ലീഡ് വാർത്തയായി മാറുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് തിരിച്ചടിയാകും എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മലയാളി ക്യാപ്റ്റന്റെ മൃതദേഹം ഇന്നെത്തിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ നിർമ്മൽ സഞ്ചരിച്ച കാർ പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി ചിത്രം സഹിതം ആ വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഊഞ്ഞാലാട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ ചിത്രം മലയാള മനോരമയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു ഇനി ദേശാഭിമാനിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് നിലവിലെ വിവാദം ലീഡ് വാർത്തയായി മാറുന്നത് ഷാജഹാൻ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിത്താവളം ഒരുക്കിയത് ആർ എസ് എസ് നേതാവാണ് എന്ന വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു ബി ജെ പി നേതാവ് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു സി പി ഐ എം ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് മൊഴി നൽകാനും പഠിപ്പിച്ചു എന്നതടക്കം ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത പുരോഗമിക്കുന്നത് ആ
മംഗളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വിഴിഞ്ഞം സമരം ഒടുവിൽ വഴങ്ങി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് സർക്കാർ എന്ന നിലക്കെട്ടോടുകൂടി വിഴിഞ്ഞത്തെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത വലിയ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു തീരശോഷണത്തിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് നടക്കുന്ന ഉപരോധ സമരം കരുത്താർജിച്ചതോടെ സർക്കാർ വഴങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത തുടങ്ങുന്നത് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ചർച്ച നടക്കാൻ പോകുന്നു ആ വിവരങ്ങളടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത പുരോഗമിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽപ്പെട്ട മലയാളി ക്യാപ്റ്റന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി എന്നതടക്കമുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച വാർത്തയും ഷാജഹാൻ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുമെല്ലാം മംഗളത്തിന്റെ ഒന്നാം പേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജനയുഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജനയുഗത്തിന് ലീഡ് വാർത്തയായി മാറുന്നത് കശ്മീർ പിടിക്കാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഇറക്കുമതി വോട്ട് എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രവുമായി ബി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാനത്തെയാണ് എന്ന മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ പ്രതികരണം മേഖലയിൽ ബി ജെ പിക്ക് ജനപിന്തുണയില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന വിമർശനമാണ് വരുന്നത് ആ വാർത്ത ജനയുഗത്തിന് ലീഡ് വാർത്തയായി മാറുന്നു വീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സർവകലാശാല പോകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലീഡ് വാർത്ത വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എത്തിയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രവും വാർത്തയും ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു ആറ് വർഷത്തിനിടയിലെ സർവകലാശാലകളിൽ നടന്ന ബന്ധു നിയമനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം ഒന്നാം പേജിൽ ക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എസ് കെ താങ്ക് യു ടി കെ റിജ